Rückblick Agrarinitiativen Ernährung und Landwirtschaft der Zukunft Die beiden Agrarinitiativen erlitten in der Abstimmung Ende September nach anfänglich großer Sympathie eine deutliche Niederlage. Die kurze und finanzkräftige Kampagne der Wirtschaft und Industrie wirkte. Eine sachliche Diskussion fand in der Öffentlichkeit kaum statt. Es zählte nur noch die Drohung der steigenden Kosten für Lebensmittel, welche durch einen Riesenapparat von Kontrollen verursacht werden würde. Kurz nach der Abstimmung landete das Buch »Das Tomatenimperium« zur Besprechung bei der Konsumentenvereinigung Schweiz und brachte Einblicke in die Befürchtungen der Lebensmittelbranche nach verstärkten Kontrollen dass die so beliebten italienischen Tomatenprodukte zu einem großen Teil mit Tomaten aus China hergestellt werden, ist seit Jahren bekannt. Doch die Hintergründe sind weit fragwürdiger. Der französische Journalist Jean-Baptiste Mallet reiste zwei Jahre um die Welt, um die Geschichte und die Wahrheit der Industrietomate zu ergründen. Wissen Sie, was eine Industrietomate ist? Von Kinderhänden in China gearbeitet, über sieben Weltmeere verschifft und als Made in Italy an den Konsumenten gebracht. Sie begegnen der Industrie Tomate täglich, im Tomatenmark für ihr Essen, im Ketchup, im Tomatensaft und auf der Fertigpizza. In einer Buchbesprechung werden wir auf dieses Thema vertieft eingehen. Preise der Rohstoffe das sind die Faktoren, welche die verarbeitende Industrie interessiert. Allerdings kaum im Interesse der Konsumenten. Anfang Oktober berichtete das Magazin k über einen Vergleich von Fertigprodukten. Innerhalb zwei Jahren wurde der Anteil von teuren Zutaten gesenkt. Die Preise blieben gleich. Das betrifft Nussrollen, Chicken Sweet and Sour, Spinatkirchli, Pizza, Lasagne, Tortellini und Margarine mit Butter. Noch interessanter ist der Vergleich, ebenfalls von Katip, von Mitte Oktober über frische und gefrorene Pizzas mit Schinken. Das Fazit, in vielen Fertigprodukten hat es zu wenig Fleisch oder zu viel Fett. Und zum Thema fair produziert ist die Herkunft des Fleisches spannend. Katip publiziert die Angaben der Hersteller. Coop und Hilcona setzen auf einheimisches Fleisch. Migro verwendet nur bei Pizza im Kühlregal Schinken aus dem Inland, bei Tiefkühlprodukten stamme er aus der EU. Die restlichen Hersteller melden, ihr Schinken stamme von Tieren aus Belgien, Dänemark, Deutschland, England, Frankreich, Holland, Irland, Luxemburg, Österreich und Spanien. Spitzenreiter ist Dr. Oetker mit Fleisch aus acht Ländern, dann folgt Buitoni Nestle mit Fleisch aus sieben Ländern. Dies erklärt wohl auch, warum nur drei Hersteller ihren Kunden die Herkunft des Fleisches auf der Verpackung angeben. Die restlichen sehr interessanten Inhalte der beiden zitierten Berichte haben eigentlich mit Fairfood nichts zu tun. Oder doch? Da stellt sich die Frage, ob eine Pizza mit 10 Gramm Fett pro 100 Gramm oder 17% zugesetztem Wasser dem Kunden gegenüber fair ist. Eine weitere Reaktion auf politischer Ebene ist das intensive Vorantreiben von Freihandelsabkommen seit der Abstimmung. Die Freihandelsabkommen werden als Basis und Garant des sogenannten Wohlstandes der Schweizer Bevölkerung sowie der Handelspartner dargelegt. Hier stellen sich immer mehr Menschen die Frage, ob dies wirklich zutrifft. Denn von steigendem Wohlstand bemerken sie nichts. Dafür mehren sich die fragwürdigen Beispiele. Hier sei die immer noch intensiv diskutierte Lockerung des Gesetzes für Waffenexporte genannt. Als zweites Beispiel eine Recherche des Vereins Public Eye. Zitat der Medienmitteilung von Public Eye. In der Schweiz produzierte Syngenta-Pestizid mitverantwortlich für tödliche Vergiftungswelle in Indien. 
Im zentralindischen Yavatmal wurden letztes Jahr in nur zwölf Wochen etwa 800 Landarbeiter schwer vergiftet, als sie auf Baumwollfeldern Pestizide ausbrachten. Über 20 von ihnen starben. Eine Recherche von Public Eye zeigt, dass ein dafür verantwortliches Insektizid aus der Schweiz stammt. Polo wird von Syngenta im Wallis hergestellt und in Länder des Südens ausgeführt, obwohl es hierzulande wegen seiner Gefährlichkeit für Gesundheit und Umwelt längst verboten ist. Der Nationalrat hat es nun in der Hand, diese giftigen Exporte endlich zu verbieten. Zitat Ende. Schlägt man nun die Brücke zurück zu den Agrarinitiativen, wird klar, dass regionale kleinbäuerliche Landwirtschaft weltweit wesentlich mehr zum Wohlstand und der Gesundheit der Bevölkerung beiträgt als eine uferlose industrielle Wirtschaft. Das Thema wird aktuell bleiben.